হ্যালো এভরিওয়ান এখন যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বার্ট তো বার্ট হচ্ছে গুগলের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অ্যালগো আপডেট যেটা দুই সালে লঞ্চ হয় এবং খুব রিসেন্ট টাইমের মধ্যে সবচেয়ে বিগেস্ট বলা যেতে পারে এবং আমরা খুব রিসেন্টলি দেখতে পাচ্ছি যে এখনকার যে টেকনোলজি আগাচ্ছে সবকিছুই হচ্ছে মেশিন লার্নিং অথবা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দিকে বার্ট সেরকম একটা আপডেট বলা যেতে পারে এবং গুগল মেশিন লার্নিং টেকনোলজিকে ইউজ করে এখন সার্চটাকে আরো বেটার রেজাল্ট দেওয়ার চেষ্টা করতেছে আর এটা অলরেডি জানেন যে মেশিন লার্নিং খুবই কমপ্লেক্স একটা টপিক সো এটা প্রায় অনেক বছর যাবৎ এটা নিয়ে কাজ করতেছে অনেকেই আমরা এটার রেজাল্ট হিসাবে অলরেডি বেশ কয়েকটা এক্সাম্পল দেখে আসছি যেমন অ্যাপলের সিডি দেন অ্যামাজনের অ্যালেকজা গুগলের হোম সার্ভিস এগুলো সবই কিন্তু মেশিন লার্নিং এর থ্রোতেই চলতেছে এবং যে টেকনোলজিটা ইউজ করতেছে সেটা কিন্তু আপনার এনএলপি অর্থাৎ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং মডেল যেটা সেটা সো এখানে বার্ট নিয়ে যদি আমরা কথা বলি বার্টের বলা হচ্ছে যে এটা প্রিটেইন আনসুপারভাইজ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং মডেল সো প্রিটেইন মানে হচ্ছে আগের থেকে এর মডেল তৈরি করা আছে জাস্ট গুগল যেভাবে এটাকে পরিচালনা করতেছে সেভাবে চলতেছে এবং প্রিটেইন তো ঠিক আছে পরে আর একটা টার্ম বলা হচ্ছে আনসুপারভাইজ আনসুপারভাইজ আমরা যদি সুপারভাইজ টার্মটাকে চিন্তা করি যে এটা একটা মডেল যেটা কোনো সিস্টেমেটিক ওয়েতে চলে কোনো একটা প্রসেস ফলো করে আনসুপারভাইজ হচ্ছে দুইটাই যে আগের থেকে প্রিটেইন করা হয়েছে আগে থেকে তাদেরকে শিখানো পড়ানো হয়েছে মডেল ডেভেলপ করা হয়েছে আর পরেরটা বলা যেতে পারে যে হ্যাঁ সে রেগুলার বেসিস নতুন নতুন জিনিস পাবে এবং নিজেকে ওইটার সাথে হ্যাবিচেট করবে এই জন্য এটাকে বলা হয় আনসুপারভাইজ আপনারা অলরেডি জানেন যে গুগল তার ব্লগেও এটা মেনশন করছে ফিফটিন পার্সেন্ট নিউ সার্চ প্রতিদিন ডিসকভার হচ্ছে সো মানুষের সার্চের কোনো গ্যারান্টি নেই কখন কি সার্চ দিচ্ছে এবং সেগুলোর সার্চ ভলিউম তৈরি হচ্ছে কিন্তু আস্তে আস্তে আর সো বার্ড ওই জিনিসগুলোকেই যেগুলো নতুন নতুন সার্চ আসতেছে নতুন নতুন ফ্রেস পাচ্ছে ওয়ার্ড পাচ্ছে সেগুলোকে তার টেকনোলজি নিয়ে নিচ্ছে এখন বার্ড আসলে কি বার্ড হচ্ছে ডিপলি বাই ডিরেকশনাল বাই ডিরেকশনাল মানে এদিক এবং ওদিক সো কোন একটাকে সেন্টার ধরে তার আশেপাশের কোনো কিছু সে মেজার করে সো মিনিং ইট লুকস অ্যাট দ্য ওয়ার্ডস বিফোর অ্যান্ড আফটার এন্টিটিস অ্যান্ড কনটেক্সট সো দুইটা জিনিস এখানে চলে আসতেছে একটা হচ্ছে বিফোর অ্যান্ড আফটার আমি কোথাও বাস করি সেটা বাংলাদেশে আবার লিভ এর আবার কিন্তু অনেক মিনিং আসে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে বেশ কিছু জিনিস গুগল কে কনফার্ম করতেছে যেহেতু আই এরপরে ইন বাংলাদেশ হয়তো এখানে লিভ বসতে পারে সো এই অ্যানালাইসিস গুলোই গুগল এখন করতেছে আর ওই কনটেক্সটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে আর এখানে এন্টিটিস বলতে ধরুন বাংলাদেশ এটা একটা কান্ট্রি সো এটা একটা এন্টিটি আর এই জিনিসগুলো উইকিপিডিয়া থেকে এই ডাটা সোর্সটা নেওয়া হচ্ছে মোস্ট পেজে তাদের এই যে এত বড় ডাটা বেস এত ওয়ার্ড অথবা এত ফ্রেজ এই মেশিন এগুলো বোঝার জন্য তো তাকে আগে থেকে ট্রেন করা হচ্ছে তাই না সো এই ডাটা সোর্সটা হচ্ছে উইকিপিডিয়া এবং তার নিজস্ব অ্যালগোরিদমও to provide a research understanding of language so aro better bojhanor jonno system ke she wikipedia use korte se tar nijesho model tore kore rakhse ebong protidin notun notun jinish gulo pacche ebong shei gulo ke tar tar system e automatic setup kore niche to bard hocche bidirectional encoder representation from transformers ekhane bidirectional bolte bojhana hocche age ebong pore ebong dui ta jinish ekhane chola ashe ekta hocche data ar ekta hocche methodology data hocche already pretain model আগেই মডেল বানানো আছে আগেই বিভিন্ন ডাটা সেট প্লেস করা আছে বিভিন্ন ওয়ার্ড ফ্রেজ এগুলো সেট আপ করা আছে আর ম্যাথোডোলজি ডিফাইন্ড ওয়ে টু লার্ন অ্যান্ড ইউজ দোজ মডেল যেমন বলতেছিলাম ফিফটিন পার্সেন্ট নিউ সার্চেস হয় তার মানে নতুন ওয়ার্ড অথবা নতুন ফ্রেজ সেগুলো গুগলে সার্চ হচ্ছে এগুলো গুগল তার সিস্টেমে নিয়ে নিচ্ছে ম্যাথোডোলজির মাধ্যমে এছাড়া আমরা যদি বলতে পারি হোয়েন ইউ টক অ্যাবাউট মডেলস কারণ যেহেতু মডেল নিয়ে কথা হচ্ছে কারণ সে একটা মডেল তৈরি করছে উই মিন সেট অফ ডাটা So Bart collects specific sets of data relating to content and then learns how to analyze that data. So we have a system that is ready for that. So Bart is transformer to key an attention mechanism that recognize the contextual relation between words in a text. So I can see the same example is the key. The same internal temperature for cooked chicken is 165 degree Fahrenheit. So I can mean Jay got a key temperature t-shirt journal. চিকেনের জন্য সেই টেম্পারেচারটা কত ইজ ওয়ান সিক্সটি ফাইভ ফারেনহাইট সো এই যে রিলেশনটা এই যে কন্টেকচুয়াল রিলেশনটা এইটাই বার্ড মেজার করে উইথ বার্ড উই হ্যাভ অ্যাটেনশন টু দ্য নেক্সট অ্যান্ড প্রিভিয়াস ওয়ার্ডস 
যেটা একটু আগে বলতেছিলাম অ্যাটেনশন বিটুইন আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড রিলেটেড ওয়ার্ডস সো আগে পরে ওয়ার্ডও দেখে এবং আইডেন্টিক্যাল অথবা রিলেটেড ওয়ার্ডও সে জাস্টিফাই করে দেন আইডেন্টিক্যাল রিলেটেড ওয়ার্ডস ইন আদার সেন্টেন্স অন্যান্য সেন্টেন্সের সাথেও সে রিলেট করে অ্যাটেনশন টু আদার ওয়ার্ডস প্রিডিকটিভ অব ওয়ার্ডস অ্যাটেনশন টু ডেলিমার টোকেন্স এই জিনিসটা নিয়ে আমরা আরও একটু ডিটেলস কথা বলবো এনএলপি সেশনে যখন যাব সো এখানে একটা এক্সাম্পল দেখেন দ্য মেডিসিন ইজ অসম ইট রিয়েলি ওয়ার্কস এই ইটটাকে এই ইটটা হচ্ছে দ্য মেডিসিন এবং এটা কি বলতেছে এটা কাজ করে ইট অ্যালিভেস পেইন ইটটাকে ইটটা কিন্তু মেডিসিন সো এখানে বারবার কিন্তু মেডিসিন ইউজ করার প্রয়োজন পড়তেছেন এটা কিন্তু মেশিন বুঝে ফেলতেছে সো আমরা এখানে যে সাবজেক্টটা ইউজ করতেছি সেটা আগের সেন্টেন্সের সাথে কতটুক মিনিংফুল সেটা কিন্তু বার্ড জাস্টিফাই করতেছে এবং ইটস অ্যাফোর্ডেবল টু এই ইটটাকে এই ইটটা কিন্তু আগেই বলে আসে এবং আরেকটা মজার ব্যাপার দেখেন এখানে টু অ্যাড করা হচ্ছে মানে এটা একটা লিস্ট অফ কন্টেন্ট সো এইটা যদি আপনি না দিতেন তাহলে এই সেন্টেন্সে কিন্তু একটা ভুল থাকতে পারতো অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে দেখেন অ্যান্ডের আগে একটা কমা ইউজ করা হয়েছে কারণ লিস্ট অফ আইটেম যখন মেনশন করা হয় যে ইট রিয়েলি ওয়ার্কস ইট অ্যালিভের স্পেইন অ্যান্ড ইটস অ্যাফোর্ডেবল সো সবগুলো জিনিসকে যদি একসাথে চিন্তা করেন তাহলে এখানে একটা কমা চলে আসতেছে কারণ এটা আলাদা আলাদা জিনিস না সব কিছু ওই মেডিসিনকে বোঝানো হচ্ছে যে মেডিসিন কাজ করে মেডিসিন পেইন কমায় এবং মেডিসিন কস্ট ইফেক্টিভ অথবা অ্যাফোর্ডেবল সো এইটা বার্ড এখন স্টাডি করে এবং বার্ড এটা এখন রিড করতে পারে যেটা আগেকার টেকনোলজি আমরা যদিও এটা অতটা হয়তো ভেবে দেখিনি বার্ড গুগল সেটা নিজেই এক্সপ্লেন করতেছে পরের এক্সাম্পলগুলোতে আমরা আরেকটা টার্ম যেটা নেক্সট সেশনেই দেখব সেটা হচ্ছে এনএলপি এনএলপি ইস এ বার্ডস ব্রেন এই টপিকের শুরুতেই কথা বলতেছিলাম মেশিন লার্নিং নিয়ে আর মেশিন লার্নিং টেকনোলজিটা অ্যাকচুয়ালি এনএলপিকে ইউজ করতেছে সো বার্ড যে ইউজ হচ্ছে গুগল যে মেশিন লার্নিং অথবা গুগল যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দিকে যাচ্ছে এআই টেকনোলজি ইউজ করতেছে এই এনএলপির সাহায্য নিয়েই সো এটা নিয়ে আমরা একটু ডিটেলস কথা বলবো এবং এইটাই অ্যাকচুয়ালি আগে এবং পরে কোন ওয়ার্ডের সাথে কোন ওয়ার্ডের মিল পড়তেছে সেটা নিয়েই আমরা ডিটেলস কথা বলবো এবং এটা পুরো একটা সেন্টেন্সকে রিসার্চ করে এটা পুরো একটা প্যারাগ্রাফকে রিসার্চ করে এবং পুরো ডকুমেন্টকে রিসার্চ করে সো এনএলপি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম আমরা নেক্সটে আলোচনা করব মেনি সেন্টেন্স কন্টেন্ট স্টপ ওয়ার্ড আমরা অলরেডি জানেন যে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে অনেকগুলো স্টপ ওয়ার্ড থাকলে এটা আমাদের জন্য অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় যে এটার মিনিং এক্সাক্ট মিনিংটা কি হ্যাঁ এটা হিউম্যানের জন্য অনেক সময় কঠিন বাট মোস্ট কেজেই আমরা সলভ করতে পারি বাট মেশিনের জন্য এটা কিন্তু বোঝা আরও টাফ একটা সেন্টেন্সের মধ্যে যদি অনেক বেশি স্টপ ওয়ার্ড থাকে ধরেন টু ইন বাই এগুলো তো অনেক ধরনের মিনিং হয় তো এই জিনিসগুলো গুগল কিভাবে ডিটারমাইন করে যেটা আগে গুগলের জন্য অনেকটাই কনফিউশন ছিল বাট এখন বার্টের মাধ্যমে এনএলপি টেকনোলজির মাধ্যমে এটা আরো বেশি ইজিয়ার হয়ে গেছে তো এই সেন্টেন্সটাই গুগল নিজেই এক্সপ্লেন করতেছে টু থাউজেন্ড ব্রাজিল ট্রাভেলার টু ইউএসএ নিডে ভিজা আগে গুগল কি দেখাইতো গুগল আগে দেখাইতো দেখেন এখানে রেজাল্ট শো করতেছে ইউএস সিটিজেন ক্যান ট্রাভেল টু ব্রাজিল গুগল এখানে কি ভাবতো যে ইউএসএ নিডে ভিসা সে ইউএসএ পিপল এখানে হয়তো ভিজিট করতে পারে এখানে টু তে সে অন্যভাবে মিনিং ধরতেছে এখানে দেখেন ওয়ার্ড টু ইটস রিলেশনশিপ টু দা আদার ওয়ার্ডস ইন দা কোয়েরি আর পার্টিকুলার ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা মিনিং ইটস অ্যাবাউট এ ব্রাজিলিয়ান ট্রাভেলিং টু দা ইউএস সেটা এই যে পরে যখন বার্টের আপডেটে আসে তখন ঠিকই দেখেন এর দেখাচ্ছে ট্যুরিজম ভিজিটর ইউএস এম্বাসি সো এটা ওই যে ব্রাজিলের সাইটে দেখাচ্ছে এখন রাইট আগে ওয়াশিংটন পোস্ট দেখাই তো বাট এটা এখন ব্রাজিলিং সাইড দেখাচ্ছে ব্রাজিলের সাইড কেন দেখাচ্ছে কারণ ভিসা কই থেকে করতে হয় এম্বাসি সাইড থেকে করতে হয় সেটা এই যে ইউএস এম্বাসি এবং সেটা ব্রাজিলে এই যে আমরা ব্রেড কাম থেকে দেখতে পাচ্ছি সো এখনকার সময় গুগল এটা কনফার্ম যে ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা ব্রাজিল থেকে ইউএসএ ট্রাভেল করতে চায় তাদের কাছে কোন রেজাল্টটা পাঠানো উচিত আগে ওয়াশিংটন পোস্ট পাঠানো হতো বাট এখন পাঠানো হচ্ছে এক্সাক্ট যে ইউএস এম্বাসির যে ওয়েবসাইটটা এবং ব্রাজিলার যে ক্যাটাগরি সেই ক্যাটাগরিটা পাঠানো হচ্ছে এবং সেটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র এই বার্টের কারণেই আর আগে এই ট্যুর কারণে গুগল কনফিউজ হয়ে যেত কারণ এটা স্টপ ওয়ার্ড এটার মিনিং অনেক কিছু দাঁড়ায় যেমন এখানেই এক্সপ্লেন করতেছে প্রিভিয়াসলি আওয়ার অ্যালগোরিদম উ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দিস কানেকশন অ্যান্ড উই রিটার্ন রেজাল্ট অ্যাবাউট ইউএস সিটিজেন ট্রাভেলিং টু ব্রাজিল সো এটা কনফিউশন থাকতো এবং মাল্টিপল টাইপের রেজাল্ট গুগল পাস করতো বাট এখন দেখেন যেহেতু টু বলতেছে টু ইউএসএ তখন গুগল এটা কনফ
পরের এক্সাম্পলটা যদি দেখি যে ম্যাথ প্র্যাকটিস বুকস ফর অ্যাডাল্টস আর একটা কিওয়ার্ড আমরা যদি দেখি আগে যেটা গুগল কি দেখাতো দেখেন আগে দেখাইতো হচ্ছে ম্যাথ প্র্যাকটিস এবং সিক্স টু এইট গ্রেডের যারা আছে এখন সিক্স টু এইট গ্রেড কি আসলে অ্যাডাল্টস পিপল না এটা হচ্ছে আপনার জুবিনাইল অথবা বারো থেকে চোদ্দ বছরের বাচ্চা তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে বাট যেহেতু অ্যাডাল্টসের কথা বলা হচ্ছে ঠিক পরেই বাটের আপডেটের পরে গুগলের এটার অ্যালগোরিদমটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা দুইটাই আমাজনের রেজাল্ট এবার দেখা যায় ম্যাথস ফর গ্রোন আপ সো যারা গ্রোন আপ পিপল এই কিওয়ার্ডের জন্য তাদেরকে যেন এই বইটা দেখানো হয় অথবা এই রিসোর্সটা দেখানো হয় সো এখন দেখেন সার্চের এই জিনিসটা কতটা আপগ্রেডেড হয়েছে শুধুমাত্র এই বার্টের কারণে এবং বার্ট তার এনএলপি টেকনোলজি ইউজ করতেছে যেটা আমরা আর একটু ডিটেলস আলোচনা করব নেক্সট সেশনে এবং এটা আরও ডিটেলস যদি পড়তে চান বার্ট নিয়ে তাহলে সেই ক্ষেত্রে গুগলের এই ব্লগটা ফলো করতে পারেন আমি ডেসক্রিপশনের লিঙ্কটা দিয়ে দিব হাউ ডু ইউ অপটিমাইজ ফর বার্ট খুব কঠিন একটা কোশ্চেন বাট আনফর্চুনেটলি আমরা সেটা বার্টকে কখনো অপটিমাইজ করতে পারবো না পসিবল না এটা কারণ এটা একটা টেকনোলজি এটা গুগল প্রি বিল্ড কিছু মডেল সেট করে রাখছে আমরা যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে গ্রেট কন্টেন্ট লিখতে পারবো এখন গ্রেট কন্টেন্ট কি বলে গ্রেট কন্টেন্ট হচ্ছে ইউজারের যে ইন্টেন্ট সেটা ফুলফিল করবে ইউজারের যে ইন্টেন্ট সেটা ফুলফিল করবে ধরেন আপনি একটা অ্যাফিলেট কন্টেন্ট লিখতেছেন যে টপ টেন ল্যাপটপ ফর কিডস এখন আপনি এখানে যে টপ টেন ল্যাপটপ সিলেক্ট করছেন এর ভিতর পাঁচটা অথবা আটটা ল্যাপটপই হচ্ছে অ্যাডাল্টের জন্য তাহলে এটা কি ভালো সলিউশন হলো না মোটেই না তো প্রোডাক্ট সিলেকশন অথবা টপিক সিলেকশন সাব টপিক কিওয়ার্ড সিলেকশন সিমান্টিক ওয়ার্ডস সেন্টেন্স স্ট্রাকচার সব কিছুই কিন্তু এখানে ইনক্লুডেড আমরা আরো ডিটেলস কথা বলবো এনএলপি সেশনের সময় জাস্ট রেফারেন্স গুলো দেওয়া হয়েছে আমি গুগল ব্লগ এ হেল্প নিছি সারফারের হেল্প নিছি মজ এবং অন ক্রলের হেল্প নিছি আপনারা চাইলে একটু দেখে নিতে পারেন থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান নেক্সট সেশনটা এনএলপি কেউ মিস করবেন না ওই সেশনে দেখা হবে